assalamu alaikum students hope you are fine today is our 7th lecture of science for class 3 so kindly students please open your books page number 21 today we will discuss our unit number 3 which name is habitats of the world come to page number 22 students first of all we will start reading and we will highlight the meanings and write the meanings and then i will give you the detail of the topic so let's start reading now there are many places on earth with either a very high or low temperatures or no water or a very few plants iska matlab ye hai students ki hamari zameen par bahut se aise jagah hain jiske temperature kis jiska high hai yani ki zyada hai यानी कि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और लो टेम्परेचर यानी कि वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है और कई जगहों पर पानी नहीं होता और कई जगहों पर बहुत कम पौधे होते हैं हाई एवर सच प्लेसेज आर स्टिल एबल टू सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स लेकिन उसके बावजूद ऐसी जगहों पे बहुत सी लिविंग थिंग्स जो हैं वो रेरी होती हैं स्टूडेंट्स हाउ डू यू आई वंडर का क्वेश्चन आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा और अमेजिंग फैक्ट्स जो हैं ये हम अभी आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इज अ हैबिटेट हैबिटेट को काइंडली हाईलाइट कीजिए एंड राइट द मीनिंग रहने की जगह अ हैबिटेट ऑफ अ लिविंग थिंग इज द एरिया वेयर इट कैन लिव एंड ग्रो कम्फर्टेबली इवन इफ इट इज डिफिकल्ट इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स माहौल इसको हाईलाइट कीजिए एंड राइट द मीनिंग फॉर अदर लिविंग थिंग्स मैं आपको इसको इसकी डिटेल बाद में देती हूँ पहले हम रीडिंग कर लें A habitat can be very hot or very cold. It can be up on a mountain or deep in the ocean or in the wild plains. It could even be in a city or a village, but these are known as man-made habitats. Natural habitats are of the following types. One is aquatic. Is is ko highlight kijiye aur iska meaning hota hai abi. Next is deserts. इसको भी हाईलाइट कीजिए इसका मीनिंग होता है रेगिस्तान नेक्स्ट इज पोलर फोर्थ वन इज फॉरेस्ट फॉरेस्ट को हाईलाइट कीजिए इसका मीनिंग होता है जंगलात पोलर जो होती हैं वो बर्फानी जगह होती है ठंडी जगह होती हैं ऑल हैबिटेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट सो आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव एंड ग्रो इन दैम द एनवायरमेंट of a habitat depends on the following factors number 1 the amount of sunlight number 2 water number 3 the quality of air and soil number 4 temperature all these factors together form a ecosystem ecosystem ko highlight kijiye aur iska meaning hai mahauliyati nizam of a habitat an ecosystem is made up of made by the interactions between the living and non living parts of the environment come to the next page number 20 three students we will read the topic aquatic the only habitat not located on land and divided into marine marine ko highlight kijiye aur iska meaning likhiye samandar sea and fresh water rivers group it includes animals which may live on both land and water or even near not inside water fishes are the most well known example of animals which live in this habitat other examples include crocodiles alligators octopus etc amazing fact is the aquatic habitat is a home to the largest blue whale and the smallest plankton animal in the world let's find out jo hai ye aap log khud se find out karenge iske upar aapki google search bhi hai wo hum end pe karenge so students today our topic is about habitats first of all you should know that what is habitat kya aap jante hain ki habitat kya hota hai the area where living things or living beings लिव ग्रो कम्फर्टेबली वो जगह जहाँ पर इंसान के अलावा तमाम जानदार जो हैं वो रह सकते हों भर सकते हों कम्फर्टेबली मतलब के आराम से सुकून से हैबिटेट कितनी किस्मों की होती हैं दीज आर कोल्ड एंड हॉट यानी कि गर्म भी होती हैं और ठंडी भी होती हैं मैन मेड हैबिटेट यानी कि आदमियों की बनाई हुई रहने की जगह या इंसानों की बनाई हुई रहने की जगह कौन सी होती हैं विलेजेज और सिटीज़ यानी कि गाँव और शहर नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है कि जो हैबिटेट्स वो जगह हैं जो कुदरती तौर पर हमारी ऑलरेडी मौजूद होती हैं जिन्हें इंसान नहीं बनाते उसमें क्या क्या शामिल है एक्वाटिक डेजर्ट्स पोलर एंड फॉरेस्ट नेक्स्ट चीज़ है स्टूडेंट्स डेट डू यू नो वट इज़ इन्वायरमेंट क्या आप जानते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है मीनिंग तो सबको पता है माहौल बट वट इज़ इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स 
इट इज मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स वेदर एंड नेचुरल रिसोर्स इन एन एरिया ये किसी भी जगह का किसी भी जगह को अंदर अगर आप लिविंग थिंग्स हैं वहाँ पर वहाँ का वेदर यानी कि वहाँ का दर्जा हरारत या वहाँ का टेम्परेचर और उधर के कुदरती वसाइल ये तमाम चीज़ें मिलकर जो हैं वो एक माहौल बनाती हैं जानदार मौसम और कुदरती वसाइल मिलकर जो है वो उस जगह का इन्वायरमेंट यानी कि माहौल बनाती हैं फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है कि इन्वायरमेंट एक अच्छे माहौल के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है या किन फैक्टर्स की ज़रूरत है तो स्टूडेंट्स वो हैं फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट नंबर वन द अमाउंट ऑफ सनलाइट के वहाँ पे किस कदर सूरज की रोशनी आपको मिल रही है सेकेंड इज़ वाटर वहाँ पे किस कदर आपको पानी मिल रहा है उस इन्वायरमेंट में टेम्परेचर उसका मौसम कैसा है आया कि बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है या मॉडरेट सा मौसम है नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ एयर एंड सॉइल वहाँ पर हवा का तनासब कैसा है यानी कि हवा आलूदा तो नहीं है या बेहतरीन है और उसके अलावा सॉइल सॉइल यानी कि मिट्टी वहाँ पे जरखेज है या नहीं या बंजर है आपको कोई वहाँ पे फूड प्रोवाइड नहीं होगा अगर वो जरखेज है तो आपको कोई फूड प्रोवाइड होगा तो ये चार फैक्टर्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं सॉरी चार फैक्टर्स ये चार फैक्टर्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द अमाउंट ऑफ लाइट सूरज की रोशनी वाटर पानी टेम्परेचर मौसम और उस एरिया का या उस जगह का उस माहौल का हवा का तनासब और मिट्टी ये तमाम फैक्टर्स जो ऊपर मैंने आपको डिस्कस किए हैं ये मिलकर बनाते हैं क्या इको सिस्टम ये तमाम फैक्टर्स मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स इको सिस्टम यानी कि माहौलियाती निज़ाम नेक्स्ट हमने जो हैबिटेट डिस्कस आज किया है जिसकी हमने आज रीडिंग की है वो है एक्वाटिक हैबिटेट एक्वाटिक हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जो पानी में मखलूक के लिए बनी हुई है जो नेचुरली जो कुदरत ने बनाई हुई है पानी के अंदर उसमें पहली चीज़ है सी मेरीन सी यानी कि समंदर समंदर के हैबिटेट को मेरीन भी बोलते हैं और सेकेंड इज रिवर यानी कि दरिया फ्रेश वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि दरियाओं का पानी जो होता है वो बहता ही रहता है इट इज़ अ फ्रेश स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग वाटर इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लास ऑक्टोपस एलिगेटर्स फिशेस वेल्स ई इसके अलावा एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे हैं जो लैंड पर भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं जैसे कि ऑक्टोपस को अगर आप देखें तो वो सी शोर के बिल्कुल पास भी आपको मिल जाएगा उसके अलावा वो पानी में भी रहता है इसी तरह एलिगेटर्स आप पानी में भी देखते हो और एलिगेटर्स को आप लोग लैंड के ऊपर भी देखते हो इसी तरह बहुत सी ऐसी फिशेज हैं जो आपको पानी में भी मिलती हैं और पानी के पास भी मिल जाती हैं सो दिस इज़ अबाउट द एक्वाटिक हैबिटेट अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक जल्दी से रिव्यू लेते हैं कि हैबिटेट कोल्ड और हॉट भी हो सकते हैं मैन मेड हैबिटेट में विलेजेस और सिटीज़ भी होती हैं उसके अलावा नेचुरल हैबिटेट में एक्वाटिक डेजर्ट पोलर और फॉरेस्ट होता है नेक्स्ट क्या है इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स वेदर नेचुरल रिसोर्स इन एन एरिया फैक्टर्स क्या है इसके कि सनलाइट हो वहाँ पे पानी हो वहाँ पे टेम्परेचर हो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एयर और सॉइल अच्छी हो और ये तमाम फैक्टर्स मिलके बनाते हैं इकोसिस्टम स्टूडेंट्स इसके साथ ही आप लोग अपनी नोट्स ओपन कीज करेंगे और नोट्स पे आप देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज हैबिटेट द एरिया वेयर लिविंग थिंग्स कैन लिव एंड ग्रो कंफर्टेबली इज कॉल्ड अ हैबिटेट और इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे व्हाई आर नेचुरल रिसोर्स इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स आर यूज टू लिव एंड क्रिएट आइटम्स फॉर आवर हैबिटेट एंड कम्फर्ट आप यहाँ पर आज की डेट मैंशन करेंगे और काइंडली इन क्वेश्चन को लर्न करेंगे और अपने मीनिंग्स को हाईलाइट करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़